Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan nama saya Muhammad Rifat Wicahyo dari Prodi Usaha Wisata di Kampus Akademi Pariwisata Indonesia Pada kesempatan kali ini saya ingin ngebahas tentang sebuah materi yaitu Hubungan kerja dari mata kuliah etika profesi Ada apa ya sih di dalam materi tersebut? Mari kita simak Definisi hubungan kerja Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja buruh atau karyawan. Berdasarkan perjanjian kerja, dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan dengan perikatan lain. Perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja, inilah yang merupakan hubungan kerja. Nah, di sini ada tiga unsur hubungan kerja. Ada apa aja sih? Yang pertama, kerja. Di dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai perjanjian. Yang kedua, pengusaha berkewajiban membayar upah dan pekerja. Yang ketiga, Perintah, suatu pihak berhak memberikan perintah dan pihak yang lain diberkewajiban melaksanakan perintah. Selanjutnya ada hak pekerjaan dan pengusaha dalam perjalanan kerja. Di sini ada hak pekerja. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selanjutnya ada hak pengusaha. Hak untuk ditaati, hak atas konfidenitas, hak atas realitas pegawai, hak untuk membuat tata tertib. Selanjutnya ada definisi upah. Menurut pasal 1, angka 30, undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang keta- ketenaga kerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Sebagai imbalan dari pengusaha atau memberi pekerja pada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Kesepakatan atau peraturan pendang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya Atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi besaran upah Yang pertama, penawaran dan permintaan karyawan Kedua, organisasi buruk Yang ketiga, kemampuan untuk berbayar Keempat, produktivitas Kelima, biaya hidup Yang keenam, peraturan pemerintah Selanjutnya, ada tata tertib kerja diberlakukan bagi semua karyawan. Agar dapat mengesatakan tugas, jabatan operasionalnya secara optimal, dan terciptanya suasana kerja yang aman. Tata tertib dan teratur di perusahaan, setiap karyawan berkewajiban menaati peraturan yang berlaku dan berusaha sebaik-baiknya. Menghindari perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan tata tertib kerja di perusahaan. Contoh tata tertib kerja. Jam kerja di perusahaan adalah minimal 40 jam kerja per minggu sesuai dengan keputusan Maneker Trans nomor 102 garis miring 5 garis miring 2004. Jam kerja normal bagi karyawan adalah 5 hari kerja pukul 09 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, setiap karyawan sudah harus siap di tempat kerjanya 10 menit sebelum saat dimulai jam kerjanya. Perhitungan absensi dapat menjadi besar pemberian uang hadir untuk penilaian kinerja. Karyawan yang aktif bersangkutan setiap untuk penerapan sanksi administratif bila mana perlu. Keterlambatan masuk kerja mencapai 30 menit dan atau datang terlambat lebih dari tiga kali dalam satu bulan dianggap melanggar tata tertib dan akan mendapatkan sanksi administratif kecuali telah diberitahukan dan mendapat izin dari atasan langsung. Untuk selanjutnya, ada pelanggaran dan sanksi. Berikut di sini ada peringatan lisan. Dalam hal prestasi kerja yang buruk atau pelanggaran ringan atau persatuan yang berlaku, maka karyawan akan ditegur dan dinasehati oleh pimpinan atau pejabat perusahaan yang berwenang, yang harus menunjukkan bukti kekurangan dari karyawan yang bersangkutan dan meminta karyawan tersebut untuk melakukan perbaikan atas kekurangannya tersebut. Dan yang terakhir adalah, Peringatan tertulis Peringatan tertulis merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan pemutusan hubungan kerja atau PHK Terhadap karyawan yaitu berupa surat peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 Yang saya sampaikan di pada materi hubungan kerja, kurang lebih mohon maaf Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, terima kasih